Hi, hello viewers, welcome to my channel. This is me, Suman Geologist. Now I am going to explain about the geology branches. So, how many types of geology branches are there? What are there? So, why are we waiting? Let's begin our class. Geology is the science of scientific study of the earth. It describes everything about the internal and external parts of the earth so there are so many branches are there in geology subjects which are physical geology petrology mineralogy structural geology stratigraphy economic geology engineering geology and mining geology and paleontology so these are the very important branches of geology avi ela untai mana telugu medium students ki ivi చదివినప్పుడు ఏంట్రా బాబు ఇదంతా కొత్త కొత్తగా ఉంది ఇది ఈ పదాలే మనకు పలక రావడం లేదు మనకి ఇంగ్లీష్ సరిగా రాదు అని బలపడుతుంటాం సో అలాంటి ఇబ్బంది పడాల్సిన అంశం అసలైన లేదు లైట్ తీసుకోండి సో అన్ని సబ్జెక్టులు ఎలా చదువుతామో టెన్త్ వరకు ఎస్ఎస్సి ఇంటర్మీడియట్ కూడా ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదవకున్న తెలుగు మీడియం వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ మీడియంలో జియాలజీ జాయిన్ అవుతూ ఉంటారు సో ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు సో మీరు వాటి గురించి మనం ఏదైతే చదవబోతున్నామో అవి ఏ విధంగా ఉంటాయి ఎట్లా ఉంటుందని మీకు కొంచెం అవగాహన వచ్చింది అనుకోండి మీరు బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు సో జియాలజీ చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది కొంచెం ఇంగ్లీష్ మీద కొంచెం పట్టు సాధిస్తే జియాలజీ చాలా సులభతరం అవుతుంది మీకు సో ఫిజికల్ జియాలజీ ఫిజికల్ జియాలజీ అంటే మన న్యాచురల్ ప్రొసీజర్స్ వల్ల న్యాచురల్ పద్ధతుల వల్ల అంటే రైన్స్ రావడం వర్షం భూకంపాలు రావడం సునామీలు రావడం వరదలు రావడం ఇదంతా ఏ ప్రాసెస్ అయితే ఏదైతే జరుగుతుందో ఎండలు ఎక్కువ కొట్టడం బాగా పవనాలు బాగా వేయడం ఇవన్నీ ప్ర భౌతికంగా ఉపరితలం పైన భూమి ఉపరితలం పైన ఏమైనా జరుగుతాయో అవి భూమి యొక్క తత్వాన్ని ఏ విధంగా మార్చుకుంటుందో అలాంటి పద్ధతులని అలా అలా ఏర్పడ్డ మార్పులని ఈ ఫిజికల్ జియాలజీలో చదువుతాం అంటే ఉదాహరణ మౌంటైన్ బిల్డింగ్స్ ఎర్త్ క్వేక్స్ సో న్యూ కొత్తగా ఏర్పడ్డ ఐలాండ్స్ గురించి కానీ సో ఇది ఇవన్నీ విషయాలు మనం ఫిజికల్ జియాలజీలో చదువుతాం మినరాలజీ మినరాలజీ అంటే ఏంటంటే స్టడీ ఆఫ్ మినరల్స్ మినరల్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి వాటి స్ట్రక్చర్ ఏంటి వాటి కంపోజిషన్ ఏంటి వాటి అకరెన్స్ ఏంటి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏంటి ఏ రాక్లో ఎలా ఉన్నాయి వాటి విధానం ఏ విధంగా ఉంది అనేది చదువుకుంటాం మినరాలజీ సో సింపుల్గా స్టడీ ఆఫ్ మినరల్స్ మినరల్స్ గురించి అధ్యయనం చేయడాన్ని మినరాలజీ అంటాం ఇంకోటి పెట్రాలజీ పెట్రాలజీ అంటే ఇట్ గివ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ రాక్ రాక్స్ సో ఈ భూమి పైన కానీ ఇంటర్నల్గా కానీ మూడు రకాల రాక్లు ఉంటాయి మూడు రకాల రాళ్ళు ఉంటాయి అవి ఏంటంటే ఇగ్నియస్ రాక్స్ సెడిమెంటరీ రాక్స్ అండ్ మెటమార్ఫిక్ రాక్స్ సో అవి ఎట్లా ఉంటాయి వాటి కంపోజిషన్ ఏంటి వాటి ఎలా మార్పు చెందుతాయి ఆల్టరేషన్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది ఒక ఇగ్నియస్ రాక్ నుండి సెడిమెంటరీ ఎలా ఏర్పడుతుంది సెడిమెంటరీ నుండి మెటమార్ఫిక్ ఏర్పడుతుంది మెట మెటమార్ నుండి మళ్ళీ మ్యాగ్మా ఎట్లా ఏర్పడుతుంది సో ఇదంతా ప్రొసీజర్ అంతా ఈ దీంట్లో చదువుతుంది సో పెట్రాలజీ పెట్రాలజీ సింప్లీ స్టడీ ఆఫ్ రాక్స్ పెట్రో మీన్స్ రాక్ ఆలజీ అంటే స్టడీ ఆఫ్ రాక్స్ అనమాట పెట్రాలజీ అంటే స్టడీ ఆఫ్ రాక్స్ అంతే సింపుల్గా ఇంకోటి స్ట్రక్చరల్ జియాలజీ స్ట్రక్చరల్ జియాలజీ అంటే భూమి లోపల భాగాల్లో కానీ పై భాగాలు కానీ ఫోల్స్ ఫాల్స్ ఏర్పడుతుంటాయి అన్కన్ఫార్మిటీస్ ఏర్పడుతుంటాయి అవి ఎలా ఏర్పడతాయి అనే విషయాలన్నీ మనం స్ట్రక్చరల్ జియాలజీగా ఏర్పడు స్ట్రక్చరల్గా వాటిలో ఫిజికల్గా ఏ విధ వాటి స్ట్రక్చర్లో ఏ విధంగా మార్పు వస్తుంది రాళ్ళలో కావచ్చు భూమి అంతర్భాగంలో కావచ్చు అనేది స్ట్రక్చరల్ జియాలజీ అవుతుంది ఈ మళ్ళీ ఇంకోటి స్టాటిగ్రఫీ స్టాటిగ్రఫీ అంటే అంతే ఒక సెడిమెంటరీ రాక్స్ కానీ సెడిమెంటరీ రాక్స్ని మనం గమనించినట్లయితే లేయర్ బై లేయర్ లేయర్ బై లేయర్ అవి ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి సో అవి ఎందుకు ఫామ్ అయినాయి వాటి వెనుక ఉన్న కారణాలు ఏంటి అనే అంశాలని స్టాటిగ్రఫీలో చదువుతాం అంటే దాంట్లో స్టాటిఫ్ క్రియేషన్ ఆఫ్ సెడిమెంట్స్ అనేవి ఏ విధంగా ఏర్పడతాయి మన డెక్కన్ ప్లేట్ ఉంది ఎట్లా ఏర్పడుతుంది కడప బేసిన్ ఎట్లా ఏర్పడుతుంది విందియన్ బేసిన్ ఎట్లా ఏర్పడుతుంది సో ఇవన్నీ ఆల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమ్ అండర్ స్టాటిగ్రఫీ 
structure, static rep occurrence, stratification, lithification, bed, group, geological time scale, RKM to quaternary, varki, geological time scale, and then we shall start the plus. 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 So, we go to the next paleontology. Paleontology is the study of fossils. Fossils are 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 the study of dig-up material which is beyond below the earth. In it was which are which were existed million years of ago, which have been dig up from the inner part of the earth. So that is called fossil. And they put a pudu, boomy me the brathiki, chanipoina, kale baralu, bite upon another fossil guy air part, petrification process. Ola a material at la air part in the. Ini adalah bahagian antara insi pada ni adalah karena leh dan yang awak salah ni mana pelajaran dalam itu terus korang dapat engineering geology engineering geology ni geology subject tu mana dams construction cedah logo ni tunnel construction cedah apa tu, segala orang baca tu mana itu engineering geology mining geology ni korang ni mining geology ni lo mining cedah ni ki geology ni mana yang itu yang kau baca tu, ane awak salah ni mining geology lo माइनिंग जरा छोरण जाता है इनको टी मेनी इम्पोर्टेंट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ब्रांच है जैसे एकनॉमिक जियोलॉजी एकनॉमिक जियोलॉजी अंते इन दैट एकनॉमिक जियोलॉजी वी विल स्टडी अबाउट द मिना ओर मिनरल्स ओर मिनरल्स विच आर विच आर हैविंग एकनॉमिक वैल्यू पर एग्जांपल डायमंड � and diamond. मुझे ना कि atomic fuels होते हैं, uranium, thorium, natural gas का वो चु, petroleum deposits, इवन नहीं इतना air पड़ते, coal, ये भी तंग air पड़ता ही, अभी air पड़ा ना क्या लग खारना लेंटे, अने हम शाला ने economic geology लो सब तो, तो ये भी main important branches in geology, वीट भाई ना कुछ और कहाँ ना मानो खाली को उन्हें, मेरे geology चाहो तो ना बोलो, simple का अर्धम होता थे, पर द टेंशन पड़ा इसने आवश्यक लेते, इवन नहीं नहीं पुरो चादू कुन्ना भी, ना को आइडिया उन्नत कालम, मिक आइडिया उन्नत वर्क मिक छप पाला ने अनुकूलना, छप पहले ने रोज़ आपको वीडियो चेस ना नहीं, सिंपल ने छप था, मिक अर्धम ये रीतलो छप पाला ने अनुकूलना, सो आकड़ा क उनको का वीडियो तो नहीं, उनको का कोटा टॉपिक तो नहीं, मानों कल दम, अंतवर्ग सेलो मरी, ओके थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल